En el personaje del día, nuestro invitado es Mauricio Gómez, un profesional de la salud que se une al panel de profesionales de CNC Noticias. Hoy nos habla de la importancia de la alimentación sana en los menores de edad. Nuestro director, Paulo Paz, con el invitado. Televidentes de CNC Noticias del canal CNC, aquí estamos con el invitado del día, el personaje del día en nuestro espacio de noticiero, por supuesto, mencionando todo lo importante alrededor también del tema de la salud. Un nuevo invitado, un nuevo analista y por supuesto un nuevo opinador que tenemos ya a partir de ahora con el doctor Mao. Mauricio Gómez, especialista en medicina, un médico cirujano de la Universidad del Valle que ahora nos acompaña, claro, de nuestra tierra, que nos acompaña a partir de ahora comentándonos varios eh, temas importantes alrededor de lo que ha sido la coyuntura de la salud después de la pandemia, lo que viene trabajándose alrededor de la salud en todo este periodo importante para Colombia y el mundo. Doctor Mau, bienvenido, ¿cómo está usted? Un gusto, eh, un gusto para todos los televidentes, mi nombre es Mauricio Gómez, soy médico cirujano de la Universidad del Valle, pertenezco a la Sociedad de Cirugía Estética de Colombia, como dijo Pablo, soy pastuso, alegre de volver aquí a mi tierra, inicialmente eh, por los lados del valle, pero ya hace 3, 4 meses nuevamente por acá. Bueno, muy bien, vamos a hablar varios temas con él, pero vamos a empezar con uno que es de coyuntura e importante, la alimentación en los menores. Claro, todo está ligado al tema del PAE, que viene con problemas e inconvenientes no solamente en Paso, sino en otros municipios del departamento de Nariño, mencionamos lo de Ipial, lo de Tumaco, otros más, y que necesariamente se tiene que hablar de manera clara y científica, porque se tienen que alimentar bien los escolares en una etapa de desarrollo eh, tan importante como es cuando uno está en el colegio, está en la escuela? El, el desarrollo principalmente neurológico de los niños se da sobre todo hasta los 7, 8 años. Entonces la alimentación que nosotros como padres, como profesionales de la salud les podamos brindar a esos infantes hasta esa etapa determinaría mucho. ¿sí? Eso es lo que se conoce como determinantes de la salud, lo que nosotros les podamos brindar. Entonces... Esto de la nutrición infantil ha ido cambiando mucho y se ha ido rompiendo muchos paradigmas. Y el paradigma grande que hay que romper es el azúcar y las grasas en los niños. Lo principal que nosotros como padres y como obviamente profesionales de la salud tenemos que ir disminuyendo en la etapa escolar es disminuir un poco el azúcar y las grasas en nuestros niños. Hay una, una tendencia eh, que puede ser predominante en Colombia y es que se puede presentar una, un porcentaje muy alto de obesidad en niños entre los 5 y los 11 años. Excelente, Pablo. En, en, en mi profesión yo sigo mucho paciente obeso, no uh -huh. solo niño, también adulto. ¿sí? Y lo que se ha visto en los estudios nuevos que han salido y es que el azúcar está muy ligada a la obesidad. Uh -huh. Como tú lo mencionabas claramente, la pandemia que la venimos superando trajo mucho sedentarismo, trajo mucho niño en la casa, trajo mucho niño pegado a los videojuegos, a las pantallas de televisión y aunado a eso, pues la mala alimentación obviamente desencadenó en niveles de obesidad mucho más altos en niños. ¿Y qué, qué es comer bien? Comer bien es... Realmente comer bien no es costoso, uh -huh. ¿sí? lo que le decían mis profes todo el tiempo, comer bien, tú puedes comer una libra de vísceras que te cuesta dos mil pesos y eso es mejor que comer unos enlatados, unos embutidos, eh, papas, envases, ¿sí? entonces hay que quitar ese paradigma de que comer bien es comer caro, uh -huh. ¿sí? entonces comer bien es una dieta saludable, eh, alta en proteínas en nuestros niños, que eso les puede ayudar mucho más que un enlatado, un embutido, unas salchichas. Tenemos una ventaja, y es la producción agrícola que tiene el departamento de Nariño. ¿Hay que aprovecharla al máximo por su producción de hortalizas, vegetales, frutas? Los pisos térmicos en Nariño son muy variados y eso le, le permite que nosotros podamos tener eh, variedad de productos. ¿sí? Entonces, usted va a un supermercado y es alegre porque encuentra productos de diferente piso térmico. Entonces, es muy fácil acceder ahora al internet y poder descargar una dieta saludable en niños y es muy fácil hacer una lonchera saludable con frutas, con verduras y no solamente que se basen en, obviamente en productos empacados. ¿Por qué es importante el programa de alimentación escolar hoy en los, en, en los niños que están precisamente ya en una actividad presencial en, en las aulas? ¿Es un complemento que sí genera algo especial en los menores? El plan de alimentación complementaria, como su nombre lo indica, es sí. algo complementario, no reemplaza una comida principal, no reemplaza ni el desayuno ni reemplaza el almuerzo, ¿sí? pero sí es obviamente un, un estímulo neurológico que le produce al niño a la mitad de la mañana que le puede aportar ciertos 
eh, proteínas que son muy importantes para que esa etapa escolar en la cual él está forzando obviamente su sistema neurológico lo pueda devengar de mejor manera. ¿sí? Entonces al final de la jornada tú tienes un niño con un sistema neurológico fortalecido porque su plan de alimentación complementaria pues obviamente ha sido adecuado de acuerdo a la edad de ese niño. Doctor Mao, ¿cada cuánto debemos comer o por lo menos estar consumiendo algo de alimento? Esa es una, una, una pregunta muy variada porque depende mucho de la individualización de cada paciente. Uh -huh. Hay pacientes en los cuales yo les mando a comer cinco comidas diarias, como hay pacientes en los que se les manda a comer solo tres comidas diarias. Sin descentrarnos del tema principal, en los niños es importante al menos sus cinco alimentaciones diarias. Y, y por eso es importante el suplemento y lo demás. En, en un niño que está en un horario escolar, arrancando a las 7 de la mañana, terminando a la 1 de la tarde, teniendo que hacer algo de tareas en la casa, ¿es importante que haya esas cinco comidas? Por supuesto, por supuesto, porque como te dije, el agotamiento neurológico de ese niño en la etapa escolar y el esfuerzo que le hace, además de físico, obviamente neurológico, necesita sí, sí o sí sus cinco alimentaciones diarias. Una recomendación para los padres de familia alrededor del de alimento para sus hijos, doctor Mao, para dejarlo. La recomendación principal es evitar todo, todo producto que sea empacado, enlatado o que venga en botella. Ese es el, el principal mensaje que usted puede tener a la hora de comprar su, su, obviamente su lonchera para su niño. O sea que el tema de los mecatos hay que saberlos hay manejar. Hay que irlos disminuyendo. Hay que irlos disminuyendo. Muy bien. El doctor Mao, invitado del día hoy aquí en CNC Noticias, nos estará acompañando a partir de ahora con varias recomendaciones, varios consejos sobre todo el tema de la salud que es tan importante alrededor del buen comportamiento en el tema del hogar en el tema de la oficina, pero también en el ambiente educativo o cualquier otro ambiente que puedan tener los habitantes del municipio de Paso y el departamento de Nariño. Nuestro invitado del día, hoy aquí en CNC Noticias, ustedes con más información.